Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 35 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Em Rondonópolis, um caso de afogamento foi parar no Ministério Público Estadual. O pai de uma adolescente que morreu no Rio Vermelho alega que policiais militares podem ter envolvimento na morte da jovem. Eles teriam dado carona a ela e a outras amigas para o Rio. O choro é de um pai que não aceita a morte da filha, principalmente pela forma como ela aconteceu. Seu José acredita que houve irresponsabilidade e até mesmo contribuição de policiais militares na morte por afogamento de Dirlene Pereira do Prado, de apenas 14 anos. As adolescentes eram conhecidas dos policiais que atenderam ao pedido de carona, deixando-as em um bairro próximo ao rio. Lá, elas encontraram amigos e resolveram tomar banho. Entre uma brincadeira e outra, a menor morreu afogada. Eles de, teriam que ter deixado em casa, né? mas eles achou por bem andar uns 3 mil metros, uns 3 quilômetros ou mais, e deixou no Farias, aonde dali era descer o rio. Se essa moda pega, como que fica? Da polícia pegar as crianças e sair e largar em rumo diferente só porque são bonitinhas? Seu José acredita que os policiais poderiam ter evitado a morte da adolescente e pede uma investigação e até mesmo o um inquérito policial. No entanto, a hipótese foi descartada porque, segundo investigações da própria corporação, não foi constatado culpa ou dolo por parte dos militares. Segundo o próprio sargento e o soldado que estavam na guarnição, eles disseram que para o rio a distância fica a mais de um quilômetro. Não levaram, não, nem falaram que iria tomar banho. No entanto, o próprio coronel admite que pode ter havido imprudência e até ilegalidade nos atos dos militares quanto à carona em uma viatura militar, já que ela só pode ser dada em casos específicos de socorro ou ajuda à população. Não é comum, naturalmente, a viatura ficar... Não, a viatura não fica dando carona, mas ela auxilia a comunidade no sentido amplo. Né? Isso fica muito a critério do policial que está fazendo a ronda no local. E se houver qualquer dúvida sobre a participação dos policiais, é necessário a abertura de um procedimento pela corporação.